十二女子心服口服。
十二个徒弟，本座今天就想向张真人讨教讨教。客气。常让来。诺，诺，诺，你们好大的胆子，竟敢行刺朕，把他们全部压下！诺，诺，诺，祖师爷，你的伤势还没好，没事吧？没事。
真的假的？嗯，你真能教我这些招式？现在才回来。呃，我，你昨天晚上去哪儿了？大师兄不准我白天下山，我晚上砍柴去了。那柴呢？呃，天黑路滑，人摔倒了，柴也丢了。你当我傻子？你还是如实把行踪说出来吧。不是想让你吃点苦头。你招不招？你到底招不招？我告诉你，我第一天见你，我就知道你来路不明。你要是再敢不招的话。我身为大师兄，我今天就要清理门户你用的的确是本门的招式，而且是老夫创出的太极十三式。只是你虽有太极的形，而没有太极之神。你要知道，太极乃是强身健体、锻炼自己的修为。而刚才你的出招，招招如神，只顾置人于死地。祖师爷恕罪，弟子不知道是这样的。不知者不罪，我并没有怪你。起来吧。你能告诉我，这些招式是谁教你的吗？有难言之隐，不算。不过我希望你下次再出手的时候，能够了解，三思而为，方知道，武功可以救人，亦可伤人。生命是很可贵的。嗯。
，弟子会谨记的。嗯，其实弟子的武功却是有人教的。谁呀？就是相传的神农架野人。我这位野人朋友，他无心冒犯的，请你原谅他无心之举，也也原谅无极交这样一个朋友。哈，人与人交往是缘分，何罪之有呢？啊！哎，祖师爷，刚才你跟野人打的那是太极拳吧？真的好看，我要是能学会一招半式就好了。你真的想学？剧烈。
Lisa. Yeah,我今次设计夺宝，就是想让你知道，我已经长大成人了，不再是当年任你舞弄的黄毛小子了。可惜你的弟子不堪一击，那又怎可以从武当精英手中夺宝？我劝你还是及早回去吧，免得
杀掉美姬，你是为了孩儿着想吗？那个美姬，她只懂得用美色来迷惑你。即使孩儿迷恋她的美色，那她也罪不至死啊！这个令你心荡神迷的美姬，她居然也用美色来诱惑为父！胡说八道！当年董卓、吕布正是被貂蝉暗中挑拨，结果二人反目。若早就杀了貂蝉，三国历史也就改写了。所以，我绝不能让我们父子重蹈覆辙。孩儿，我只知道美姬是我心中挚爱，你亲手杀掉她，你就等于亲手杀了孩儿。此仇我铭记在心，刻骨难忘。男子汉宁以大事为重，绝不能沉迷于儿女私情。身不由己，我当日跟昆仑上手决斗，只有铲除他，为父才能仗着我的江山大业。我才不管你的什么江山，难道其余的一切你都可以不顾了吗？为父已经一把年纪，将来一切所得到的还不是为了你？难道你不知道爹的苦心吗？不稀罕你所得到的什么，我只想不要活在你的影子之下。我杀破狼，就是杀破狼。我要闯荡江湖，我要闯出名堂来。你就知道江湖，为父志在的是整个江山。我到了江山，就可以拥有天下的一切。哼，孩儿的一切就在江湖，我才不管你的什么江山呢。做个武林至尊，远胜过你那个九五至尊。你敢忤逆我，哼！随父子，一如陌路。传给你的，你死心吧！不错，武当从来没有懦夫。你都把我们关了那么多年，还不是一招半式也逃不掉？我劝你还是干脆帮我们杀了算了。好，既然几位心意已决，晚辈也不勉强了。把门放了吧。你们斗龙吗？是。是开始，走。
在下承蒙，华山峨眉、空洞昆仑四大派的掌门人所推举，让在下作为主持。俗话说得好，清官难断家务事。今日各大门派的纷争、争斗，实属内务之事，不应该由三丰这个局外人来插手。张真人，您太客气了，我们大家正翘首以待的。希望你能出来主持大局呢，大家说对不对啊？嗯、这个当然,、这个、然。各大门派在武林之中颇具威望，门下弟子高手如云，万一不能互相兼容，必定惹出纷乱，绝非武林之福也。因此，在下自不量力，做一个排分解难之人，难得难得。这个身份，三丰自知吃力不讨好，但同为武林一脉，三丰只好勉强为之。虽然自不量力，也是各位给在下的面子。所以三丰希望今日之事，所有英雄好汉能够在不伤和气之下解决问题。多谢你。要解决问题很容易，让旧的掌门人让位就是了。嗯，好，说得好。我等早就是这个意思。我峨眉派第一个拥戴华山掌门说的话，哼，正宗的峨眉派掌门在此。什么时候轮到你这个臭丫头说话？我才是真正的峨眉派掌门。你老了，早该退位了。老了就该退位？这么说，武林就不必有前辈了。我这个空洞派的掌门是千辛万苦打回来的，没有人可以代替。哼，那也得比试比试才能减分效。好，打就打。各位，请冷静。武力绝非解决事情之道。张真人，请恕晚辈冲撞了。咱们都是武林中人，不动手难道要动口吗？想必阁下就是华山派新任掌门了吧？失礼，晚辈杀破狼。老夫相信杀掌门武功一定了得，但必须知道，一山还有一山高。身为掌门，更应该以德服人才是。晚辈就是觉得前辈的说法太过迂腐了。既然我们身为武林中人，就应该以武为先。晚辈有一个建议，新旧掌门人也不必多费唇舌了。最快最直接的方法就是以武学的高低来定胜负。好，你们几位以为如何？打就打，张真人，我们大伙就希望你给我们做主呢。这使不得，老夫并不想出手。张真人，你是否认为我们新一辈不是你的对手呢？既然你主持了这个大会，又想置身事外，难道你就可以大说风凉话吗？你说的话为何如此放肆？哼，张真人，就由你代表我们吧。不可以，虚云师兄，既然我答应大家排解纷争，看来也是推不掉了。那么，沙掌门是否也代表其他三位掌门比试呢？好的很，不过张真人，以你的武功造诣和江湖地位，都远在在下之上。这种情况你出手的话，那实在是对晚辈不公平嘛。好，对你也不太尊重。所以在下认为，先由你让我三招。哈哈哈哈，让你三招也是应该的，请各位武林同道。沙掌门，请出招！张真人，你不是先让我三招吗？现在才一招，你就这么狼狈了？再出第二招吧，第二招。三招已过，还请沙掌门留心呐、啊。
休息一下吧。当着虚云大师的面，把我交给你的太极十三式、手四式，再认真的演练一遍。是
弟子愚笨，只领略到这个地步，请祖师爷指点迷津。也不能责怪你，当日我只传你身法，却没有把心法口诀传授给你。今日我便把太极十三式的心法口诀传授给你，望你好自为之。此话何解？你只需用心听我说话便是。太极拳以十三式为法，以阴阳互为，以无极生太极的理念为主。参以天地风云，日月雷电，以飞禽走兽之神形，远取诸物，近取诸身。你要谨记：横、捋、挤、按、踩、裂、肘、靠、进、退、固。判定这十三个字，乃是太极拳的精髓所在。所谓长拳者，犹如长江大海，滔滔不绝也。横捋挤按踩裂肘靠，此为八法。进步退步，左顾右盼，中定，此为五行。横捋挤按即肝、坤、坎、离四正方，踩裂肘靠即顺、震。对，艮四邪在，进退固判定，即金木水火土也，合之为一，则为十三式。原来太极十三式的含义极其深奥，无极，孔一是不能尽解。时日无多，一定要谨记在心。太极拳是根据天地阴阳二气的理论，调理人体内五行之运转。以巧打变化而成的一种拳法，这种内固精神，外思安逸，迈步如猫，行动犹如抽丝的拳术。此拳法最注重行缘取向，练气凝神，不躁不僵。其技法最注重浑圆的内力，粘随走化，刚柔相济，以达至天人合一的最高境界。这。是太极的最初口诀吗？无忌实在一知半解，敢请祖师爷把口诀融合招式演练一次如何？如果虚云师兄健在，就会对你循循善诱。只可惜，他已与世长辞了。想当年，我投身师父门下，与师兄暴力风雨，蓦然回首，历历在目。如今你我尘世缘尽，天人永隔。啊！我去找掌门来。此事万万不可张扬。可你伤势不轻啊。我身中巨多，但是以内力必压住毒性。祖师爷内力深厚，一定压得住的。这并非中原的毒，恐怕中原无人能解。我之所以传你口诀心法，且没有演练一招半式，那是因为只要我一动真气，便会毒性攻心，气绝身亡。既然祖师爷受伤不轻，那为什么还要坚持主持师父的丧礼啊？须臾，为吾当付出太多，但却没有得以回报。如今他已身故，必须要风光大噪，送他一程。还有，最重要的是，我必须假装安然无恙，以防此事外敌侵犯。原来祖师爷有那么多的苦衷，无忌实在汗颜。我只担心丧礼上会有失变，但凭病院一人之力，又何以应付得来呢？因此。我把太极十三式的口诀心法传授给你，望你武功更上一层楼。这是我太极十三式的口诀心法，好自为之。无忌，何德何能？你无需妄自菲薄，吾当上下，论资质，论人品，你是第一人。只是。将如此重任交付于你，难为你了。无忌不才，但凭祖师爷知遇之恩
定当鞠躬尽瘁，死而后已三位掌门有心。今日承蒙各位武林同道前来祭奠虚云师兄，三峰在此谢过。张真人。灵堂之上，请自重，不要对先人不敬。我是东营人
，根本用不着守你们中原人的规矩。哎长拳者，如长江大海，滔滔不绝也。太极拳是根据天地阴阳二气的理论，调理人体内五行之运转，以巧大变化而成的一种拳法。这种内部精神，外事安逸，迈步如猫，行动犹如抽丝的拳法。其拳法最注重行、缘、取、向、练气、运转，不躁不僵。其技法最注重浑圆的内力，山水走化，刚柔相济。以达至天人合一的最高境界。丧妻，就看他三分脸。我们走，走。不急呀、啊，刚才辛苦你了。要是给他们搅乱了丧事，我还有何颜面面对师兄啊？掌门严重，不急啊！你现在成了武当的大功臣了。从现在开始，我以你为荣。无忌跟郡主怎么还没来？不会有什么事情吧？无忌，你一定要跟着我，寸步不离啊！无忌，你不要再离开我了。不会。
郡主别去！叛将，这真是武当的叛徒！父亲，少林叛徒！放开郡主！父亲。相信，再也不能服侍您老人家了。很感谢您这么多年来的教诲，请受无极一拜。祖师爷，当年您传授无极太极十三式，无极无以为报。今天，就当着祖师爷的面。重新演练一次，希望没有辱没祖师爷的名声，没有失去武当的威势。师爷，他想洗脸吗？不会，我刚才刚给祖师爷洗完，真不知道他指着这盆水到底什么意思呢。英子，祖师爷就交给你了，希望你能够尽快解除他身上的余毒啊。嗯，其实这几天是关键，我也希望祖师爷能找个地方好好静养一下，不要有人再打扰他了。皇上。
，您可千万别着急呀、啊。像溪河的流水，柔弱如水；受热沸腾时，可化作蒸汽奔腾；冷冻成冰时，坚硬如铁。太祖师爷爷练太极。是。
到了吗？你的儿子不仅是我的希望，也是武当的希望。